ओलकाम टू हेस्टेक एडुकेशन तुम्हारा क्लस टेन स्टूडेंटा देखो हमें इटा देख एक नाइनटी मार्क्सर तुम्हारे एक कोश्चन पेपर और तर फुल अन्सार जेटा माध्यमिक दो हज़ार एकुशे जो भीषण भीषण इम्पर्टेंट खूब भलोक कोश्चन आगे फलो कर भी तरह आस्ते आस्ते आन्सारे जाब कोश्चन स्ट्राक्चार तुम्हारा देखे नाओ कि कोश्चन का फर्मैट करा जे स्ट्राक्चारे कि तुम्हारे माध्यमिक एक्साम खूब भलोक देखें प्रथम थक तुम्हारे एम सी किऊ एम सी किऊ ते सेवेंटीन एम सी किऊ वन मार्क्स थकने सेवेंटीन देखे ना एरक सेवेंटीन एम सी किऊ दे रही है एरपर थको जेटा कम बसि कूड़ी शब्दे प्रश्नगुलिर उत्तर दाओ एरक एक कोश्चन कोश्चन नम्बर टू जेटाई जेटाते थक वन मार्क एर मध्य एक विशेष भाग थक देखो टू पॉइंट वन जेको चार्ट प्रश्न उत्तर दाओ एखे कोश्चन थको पाँचखाना तो एखन के पाँचा कोश्चन मध्य थे तुम्हें चार्टे कोश्चन आन्सार करते हैं मार्क्स थक फोर इंटू वन दैट इज फोर मैं वन मार्क कर तपर टू पॉइंट टू से थको चार्ट प्रश्न उत्तर दाओ से ही चार प्रश्न उत्तर एखे पाँचटा प्रश्न थक पाँचटार मध्य तुम्हें चार्टे प्रश्न उत्तर दीते हैं से वन मार्क तर टू पॉइंट थ्री जो तीन प्रश्न उत्तर दाओ एखे चारटे प्रश्न थक मध्य तीनटे प्रश्न उत्तर दीते हैं थ्री मार्क्स थक तपर आठट प्रश्न उत्तर दाओ एखे थक दस ट प्रश्न तर मध्य आठट प्रश्न उत्तर दीते हैं एखे वन मार्क एत अब्दि क्यों वन मार्क कर कोश्चनगू जाए जान मार्क्स वाला क्योंकि खूब सहज एरपर आस कोश्चन नम्बर थ्री प्रसंग निर्देशक कमजी षाट्ट शब्दे उत्तर दाओ एक थ्री मार्क्स कर थ्री पॉइंट वन जेखने दोटो प्रश्न थक एक प्रश्न उत्तर दीते हैं मार्क्स थक थ्री से भेतरे डिविसन थे कोश्चन अनुजाई डिविसन से थकते परे तर थ्री पॉइंट टू एक प्रश्न उत्तर दाओ एक दोटो प्रश्न थक मध्य एक प्रश्न उत्तर दीते हैं यहां थ्री मार्क्स एरपर आस कम बसि एकश पंचाश शब्दे उत्तर दाओ कोश्चन नम्बर फोर से क्योंकि फाइव मार्क्सर कोश्चन थ्री प्लस टू कि फुल फाइव ए रखम भाव थकते तरह देखो कोश्चन नम्बर फाइव कोश्चन नम्बर फाइव एखे कम बेसि एकश पंचाश शब्दे जो एक प्रश्न उत्तर दाओ एक प्रश्न खूब भलोक ये देखिए दोटो प्रश्न मध्य तुम्हें क्योंकि एक प्रश्न उत्तर दीते हे ये क्योंकि फाइव मार्क्सर एरपर थक कोश्चन नम्बर सिक्स कोश्चन नम्बर सिक्से सिक्स देखिए कम बेसि एकश पंचाश शब्दे जो एक प्रश्न उत्तर दाओ एखे क्या एक दोटो प्रश्न थको दोटो प्रश्न मध्य एक प्रश्न उत्तर दीते हैं से फाइव मार्क्सर तर देखो आकटा थको एखे कोश्चन नम्बर सेभेन से कम बेसि एकशो पचिस शब्दे क्योंकि मार्क्स आर से क्षेत्र में कमे गए फोर मार्क्स एस क्यों वही एक ही रकम भाव दोटो कोश्चन थकान एक कोश्चन नहीं आन्सार करते हे ठीक है इरपर कोश्चन नम्बर एट यही जैगे देखो कोश्चन नम्बर एटर एखे कोश्चन नम्बर एट हे कम बेसि एकश पंचाश शब्दे जो दो प्रश्न उत्तर दाओ एखे प्रश्न संख्या आज है तीन एट पॉइंट वन एट पॉइंट टू एट पॉइंट थ्री एखे मार्क्सगुलो देखो एखे क्योंकि फाइव मार्क्स कर फाइव मार्क्स ये डिविसन थकते टू प्लस थ्री किंबा थ्री प्लस टू कोश्चन अनुजाई एबार आस कोश्चन नम्बर नाइन चलित गद्य बंगानुबाद करो से मार्क्स रही है फोर एक बंगानुबाद ये थक मास्ट तपर कोश्चन नम्बर टेन कम बेसि एकश पंचाश शब्दे जो एक प्रश्न उत्तर दाओ एखे क्योंकि फाइव मार्क्स थक दो प्रश्न दोटो प्रश्न मध्य एक करते एक तुम्हार प्रतिबेदन लेखा प्रतिबेदन लेखा अथवा दुई बंधुर मध्य संलाप एरक तरह मध्य एक करते हैं जो सब बड़ो प्रश्न से रचना कोश्चन नम्बर इलेवेन कम बेसि चार सौ शब्दे जो एक विषय प्रबंध रचना कर एखे चारटे प्रश्न चारटे मध्य क्यों लिखते हे एक मार्क्स रही है देखे ना भलोक मार्क्स क्यों आज टेन ये प्रश्न ये टोटल नाइनटी मार्क्सर प्रश्न एबारे आस्ते आस्ते एर उत्तरगुल आलोचना कर देव तुम्हारा खूब भलोक प्रश्नगुल देखते थक दरकार स्क्रीनशट नहीं एटे रेडी करो एबारे एर उत्तरगुल के आस्ते आस्ते जा देखते थको देखो ये वन वाने जो क्वेश्चनगुल्लो आज वन पॉइंट वन तब यह वस्तुटी पकेटे क्यों वस्तुटी हलो कौन वस्तुटी कथा बला होने एखे उत्तर है ख गजार कल के बार वन पॉइंट वन पॉइंट टू ते देखो तपने तो लेखा गल्पर नाम तपन तो जो गल्पा लिखे से ही गल्पर नाम कि वन पॉइंट टू एट ग प्रथम दिन वन पॉइंट थ्री देखो वन पॉइंट थ्री ते वन पॉइंट थ्री ते आ लोभा से सामलाते पर लोभा कि लोभा हे कौन लोभर कथा बला आज वन पॉइंट थ्री हे ख नदी तीर बसा एबार वन पॉइंट फोर देखो आफ्रिका खे छिन गए 
আবরিকা কে কারা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার आंसर দেখো আবরিকা কে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল 1.4 এটা হচ্ছে রুদ্র সমুদ্রের বাহু 1.5 দেখো হাসিবে মেঘ বাহুন মেঘ বাহুন হলেন মেঘ বাহুন বলতে কার কথা বলা হয়েছে 1.5 এর খ এখানে ইন্দ্রের কথা বলা হয়েছে 1.6 দেখো অসুখী একজন কবিতার উৎস এই কবিতার উৎস দেখো 1.6 1.6 এর আবে এটা গ বিদেশি ফুলে রক্তের ছিটে আর 1.7 দেখো বজ্রশিখার মশাল জেলে আসছে কে আসছে বজ্রশিখার মশাল জেলে 1.7 এর आंसर আবে গ কালবৈশাখী আর 1.8 সিপান্ত ছদ্ম নামে লিখেছেন চারটি অপশন আছে 1.8 ওই মেডিয়ামে ঘ নিখিল সরকার আর 1.9 আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রধান বাধা কি হবে 1.9 এর চারটি অপশন খুব ভালো করে দেখো 1.9 এর ক প্রচুর পারিভাষিক শব্দের অভাব আর 1.10 যে বিভক্তি একাধিক কারকে প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় 1.10 এটা হচ্ছে খ ত্রিযোগ বিভক্তি এবার 1.11 দিকর্ম ক্রিয়াযুক্ত বাক্যে অপ্রাণিবাচক কর্মটি এখানে অপ্রাণিবাচক কর্ম 1.11 সেটা হচ্ছে মুখ্য কর্ম মুখ্য কর্ম এবার 1.12 দেখো সে অঙ্কে কাঁচা নিম্ন রেখো পদ দি কোন কারক এখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে এর মধ্যে কোন কারক হবে এটা হচ্ছে অধিকরণ কারক আর 1.13 সমাস কথাটির অর্থ সমাস মানে কি সমাস কথাটির অর্থ এখানে দেখো 1.3 এটা হচ্ছে সংক্ষেপ করা সংক্ষেপ 1.14 যদি বৃষ্টি আসে তবে ছাতা নিও এই বাক্যটি যদি দিয়ে শুরু যদি তবে এরকম থাকলে কি হতে পারে 1.14 খ এটা হবে জটিল বাক্য 1.15 তবে এসো এর ভাব বাচ্যের রূপটা কি ভাব বাচ্যের রূপে এটাকে যদি আমরা লিখি সেটা কি হবে তবে আসতে পারো আর 1.6 জীবন নদী জীবন নদী শব্দটির ব্যাস বাক্য জীবন নদী শব্দটির ব্যাস বাক্য কি হবে 1.16 এ वन पॉइंट सिक्सटीन है घ जीवन रूप नदी और वन पॉइंट सेवेंटीन देखो दो स्वाधीन वाक्य जोगफल मैं स्वाधीन वाक्य को हे ग जौगिक वाक्य जौगिक वाक्य दोटो स्वाधीन वाक्य जोगफल हिसाब से जौगिक वाक्य की देखते पाया जाए ठीक है एपर हमें टूर कोश्चनगुल आलोचना करब इरपर देखो कोश्चन नम्बर टू कोश्चन नम्बर टूटा खूब भलोक फलो कर कम बसि कूड़ी शब्दे प्रश्नगुल उत्तर दाओ कूड़ी शब्दे কুড়িটা শব্দ কিন্তু ভালো করে খেয়াল করো মার্কস কিন্তু ওয়ান করে আছে কোশ্চেন নাম্বার টু এর কম বেশি কুড়িটি শব্দে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর মধ্যে যে ভাগগুলো আছে সেগুলো আবার দেখো টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ানের আন্ডারে তোমাকে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ভালো করে দেখো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রশ্ন সংখ্যা আছে কিন্তু পাঁচটা পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং প্রতিটা প্রশ্নের কিন্তু জন্য মার্কস ওয়ান করে করে তার মানে সবগুলো ওয়ান 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 তার মধ্যে চারটি তোমাকে করতে হবে তা আমরা এখানে সব কটারই আনসার করে দিয়েছি খুব ভালো করে আনসারগুলো দেখে নাও প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে সেটা খুব ভালো করে দেখো টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য কার বর্মায় আসার কথা বলা হয়েছে আমি উত্তরটাই চলে যাচ্ছি দেখে নাও উত্তরটা টু পয়েন্ট ওয়ান जी टू पॉइंट वन उत्तर देखो टू पॉइंट वन भारत मुक्ति संग्राम नेता विप्लवी सभ्यसाची मल्लिकर बर्माय आसार कथा बला कम बस कई शब्द मध्य आंसर पे गे ठीक है तेल कि भारत मुक्ति संग्राम नेता विप्लवी सभ्यसाची मल्लिकर बर्माय आसार कथा बला ठीक है एबार टू पॉइंट तरह कोश्चन टाइम देखे नौ मैं एक कोश्चन देखो और आंसरगुल्लो देखो यह देखिए दी वि चायर टेबिले उठे कथाटा को कथा उठे वि चायर टेबिले को कथाटा उठे जी कथाटार जो बला हे देखो आंसर देखो आंसर क्या आज देखो भलोक टू पॉइंट वन पॉइंट टू जीवने प्रथम बार लेखा तपन गल्पर कथा छोटो मसि चायर टेबिले उठाय एक गल्पे ही गेलो तपन से ही गल्पर कथाटा चायर टेबिले उठे से मेशो के बोले गल्पटी कागजे छापिए दीते मेशो सन्दाधार पत्रिकाय छापी देर आश्वास दिए कथाटे आलोचना करू पॉइंट वन पॉइंट थ्री पॉइंट वन पॉइंट थ्री कोश्चन देखो भलोक पुली सेजे हरिदा कि हरिदार कथा तो निश्चय सबाई जान बहुरूपी सजद पुली सेजे कि देखे नो आंसर टू पॉइंट वन पॉइंट थ्री हाँ टू पॉइंट वन पॉइंट थ्री देखो एक बार पुलिस सेजे हरिदा दयालबाबू लिचू बागने दाड़ी और से चार 
স্কুলের ছেলেকে পাকড়াও করেছিল ছেলেগুলো কি করেছিল ছেলেগুলো লিচু বাড়তে এসেছিল তারা ভেবেছিল যে লিচু বেড়ে খাবে তখন তাদেরকে পাকড়াও করেছিল তারা ভেবেছিল হরিদাস সত্যিই পুলিশ হরিদাস সাজা তো ভালো ছিল প্রত্যেকে সত্যিই পুলিশ ভেবেছিল এরপরে দেখো টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর হিসাবের মেজাজ চড়ে গেল কি কারণে মেজাজ চড়ে গেল মেজাজ চড়ে গেল মানে মেজাজ ওর মেজাজ দেখাচ্ছে কোনো একটা কারণ ছিল সেই সেই জন্যই বলতে চড়ে গেল টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর দেখে নিই আনসারটা টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর অমৃত জামা নষ্ট হওয়ার ভয় বন্ধু হিসাবের সঙ্গে কুস্তি লড়তে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে কালিয়া তাকে ছুড়ে মাটিতে ফেলে দেয় বন্ধুর এহেন অপমানে রেগে হিসাবের মেজাজ চড়ে গেল খুব স্বাভাবিক রাগ হবে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে ছুড়ে মানে আমি সে করতে চাইনি সেই জন্য তো এই অপমানে সে রেগে তার মেজাজ চড়ে গেল এবার টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভটা দেখো টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সবকটি অ্যান্সার আমরা করে দিচ্ছি খুব ভালো করে দেখে নেবে তোমরা এগুলোকে রেডি করবে খাতায় লিখে নেবে টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নদীকে কেন নদের চাঁদ ভালোবাসত নদের চাঁদ নদীকে খুব ভালোবাসত কেন এগুলো সবই ওয়ান মার্কের কোশ্চেন টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেখে নিই এটা নদীর বিদ্রোহ গল্পের প্রধান চরিত্র নদের চাঁদের নদীর প্রতি ভালোবাসা আবাল্য ও অপ্রতিরোধ্য কেননা জীবনটাই নদীমাত্রিক সে নদীর ধারে জন্ম নিয়েছে ও লালিত পালিত হয়েছে ঠিক আছে এই কারণেই কিন্তু সে নদীকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসত ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখো এরপরে আমি যাচ্ছি টু পয়েন্ট টুতে টু পয়েন্ট টুতে হুম দেখতে থাকো এবার দেখো টু পয়েন্ট টুটা যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও একই রকমভাবে রয়েছে দেখো পাঁচটা প্রশ্ন রয়েছে পাঁচটা প্রশ্ন থেকে চারটে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কোথা থেকে কোশ্চেনগুলো আসছে এখানে ওয়ান মার্কের করে আছে এলো ওরা লোহার হাত করে নিয়ে ওরা কারা এগুলো সবই কবিতা থেকে আসছে এলো ওরা লোহার হাত করে নিয়ে ওরা কারা এই অপশানগুলো এখানে খেয়াল রাখবে যে কটা তোমাকে আনসার করতে হচ্ছে এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে ঠিক আছে তাহলে এলো ওরা লোহার হাত করে নিয়ে ওরা কারা আমি আনসারে চলে যাই টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান দেখি কারা এলো হাত করে নিয়ে হুম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি একটু মার্ক করে নিই তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে এটা আছে এটা আছে এটা আছে আচ্ছা টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ানে কী আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আফ্রিকা কবিতায় ওরা বলতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের কথা বলা হয়েছে যারা সাম্রাজ্যবাদী শাসক রূপে আফ্রিকাকে কৃতদাসে পরিণত করেছিল ঠিক আছে ওরা বলতে কিন্তু এদেরকে বলা হয়েছে খুব ভালো করে এটা রেডি করবে এবার টু পয়েন্ট দেখো প্রশ্নটা কী আছে আগে ভালো করে দেখো তারপর আনসারে যাবে ঘোচাবো ও অপবাদ কিসের অপবাদ কিসের অপবাদ ঘোচানোর কথা বলা হয়েছে এখানে খুব ভালো করে প্রশ্ন পড়বে এবং তারপরেই উত্তরে যাবে টু পয়েন্ট দেখা যাক আনসারটা হুম স্বর্ণলঙ্কার ঘোরতর বিপদের সময় ইন্দ্রজিৎ বামা তাদের সাথে বিলাস বাসনে মত ছিল ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে পীড়িত হয়ে সে নিজের এই কর্মকে অপবাদ বলে মনে করে সে কিন্তু বিলাস বাসনে মত ছিল এখানে এই ওয়ার্ডটা তোমরা নাও লিখতে পারো আমি যেটা তোমাদেরকে বলছি এটুকু বাদ দিতে পারো বিলাস বাসনে মত ছিল এটুকুই বলবে ঠিক আছে ইন্দ্রজিৎ বিলাস বাসনের মত ছিল তাই আর ভাই মৃত্যু সংবাদে পীড়িত হয়ে ভাইয়ের ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে লিখবে এখানে ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে পীড়িত হয়ে সে নিজেই তার তার সেই যে বিলাস বাসনের মত ছিল এই যে কর্মটা ওখানে যুদ্ধ হচ্ছে ভাই মারা গেছে বাবা গিয়ে যুদ্ধ করছে এই কর্মটাকে সে অপবাদ বলে মনে করেছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি দেখো এবার টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি হ্যাঁ যুদ্ধে করি কবির বাড়ি ব্যবস্থা কেমন হয়েছিল যুদ্ধের ফলে কী হয় সেটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যুদ্ধ হলে কি কি হতে পারে কবিরও ঠিক তাই অবস্থা হয়েছিল টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি চলে যাই দেখে নাও হুম অসুখী একজন কবিতায় যুদ্ধে কবির স্বপ্ন ও স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি চূর্ণ বিচূর্ণ ও ভস্য হয়ে গিয়েছিল স্বাভাবিক যুদ্ধ তো তাই হয় তাই না এই বাড়িটির অবস্থা কিন্তু এরকম হয়েছিল এবারে পরের প্রশ্নটায় দেখে নাও টু পয়েন্ট আমরা ভিখারি বারো মাস আমরা ভিখারি বারো মাস বারো মাস ভিখারি কেন মানে সবসময় ভিখারি কেন বারো মাস মিনস এখানে সবসময় টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফোর দেখো পাঠে আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি কবিতায় আমরা ভিখারি বারো মাস বলার কারণ আমরা সদাই পরানুসারী ও পরনির্ভরশীল এখানটা হবে পরনির্ভরশীল 
ঠিক আছে আমরা সব সময় তো তাই নিজে কিছু করব না করব অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকি নিজে করার থেকে তাই না আমাদের নিজ কর্মে ব্যক্তিতে নিজস্বতাই নেই এই কথাটার জন্যই আর বলেছেন যে আমরা সর্বদাই আমরা ভিখারি বারো মাস এই জন্য কবি এই কথা বলেছেন টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ দেখব এবার দেখো টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভটা কী আছে হুম তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ কন্যা কোথায় সর্বক্ষণ থাকে তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ দেখে নাও ভালো করে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে সিন্ধু তীরে কবিদায় সিন্ধু কন্যা পদ্মাবতী সাগর পারে পর্বত সমীপে একটি উদ্যান রচনা করেন সেইখানে নানা পুষ্পের শোভা ও সৌরভ বেষ্টিত নানা বিক্ষের ছায়া ঘেরা রাজপ্রাসাদে রাজকন্যা পদ্মা থাকতেন সর্বদাই সেখানে থাকত এই জন্যই বলা হয়েছে এই কথাটা ঠিক আছে এরপরে টু পয়েন্ট থ্রি আলোচনা করব এবার দেখো টু পয়েন্ট থ্রিটা যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও তিনটে প্রশ্ন দেখো এখানে চারটে প্রশ্ন দেওয়া আছে কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য কাদের কাছে খুব ভালো প্রশ্ন এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে প্রশ্নগুলো আসে টু পয়েন্ট থ্রি দেখো টু পয়েন্ট থ্রি আনসারটাও আমি করে দেওয়া আছে সব আনসারই করে দেওয়া আছে দেখে নাও দেখতে হবে আনসারটা বর্তমানে ডট পেন বা বল পেনের সৌজন্যে কলম সহজ লভ্যতা ও সার্ব সর্বজনীনতা লাভ করার ফলে পকেট মাদের কাছে তা পরিত্যাজ্য বা অস্পৃশ্য হয়ে গেছে আগে কলম পাওয়া যেত না কলম মানেই একটা দামি জিনিস ছিল সেটা খুব সহজলভ্য ছিল না কিন্তু এখন তো প্রচুর প্রচুর পেন পাওয়া যায় কোনো অসুবিধাই নেই এই জন্য এই পেন এখন আর কেউ চুরি করে না টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু দিয়ে যাই আমি একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে কোন দোষের কথা ভালো হয়েছে সেগুলো সবই ওয়ান মার্ক চলছে এখনও টু পয়েন্ট দেখো আনসারটা হ্যাঁ টু পয়েন্ট একটু হাইলাইট করে দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে হুম টু পয়েন্ট দেখো বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লেখক রাজশেখর বসু যে দোষটি প্রায় দেখতে পেয়েছেন তা হলো না জেনে বা কম জেনে তথ্য পরিবেশন করা লেখক যাকে বলেছেন অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী সত্যি এটা খুবই ভয়ঙ্করী এবার টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রিতে চলে যাই টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি কোশ্চেন রাখবে দেখে নিই লেখে তিনজন এই তিনজন বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে খুব সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন দেওয়া আছে এখানে টু পয়েন্ট দেখি আনসারটা হ্যাঁ হারিয়ে যাওয়া কালীকল রচনাংশে ব্যবহৃত উদ্ভিদাংশ তিনজন বলতে বোঝানো হয়েছে কালি কলম ও মনকে এই তিনজনই লিখছে কালি দিয়ে লেখা হচ্ছে কলম ইউজ করে কালি ব্যবহার করে এবং মনকে ঠিক আছে তাহলে তিনজন হচ্ছে এই তিনজন ঠিক আছে এরপর টু পয়েন্ট চলে যাই টু দেখা যাক প্রশ্নটা কী আছে হ্যাঁ কোনি ইংরেজিতে সই করলো কোনি কোথায় সই করেছিল করে ইংরেজিতে কেন সই করলো কী কারণে দেখা যাক এর এর আনসারটা টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর মতিনন্দী রচিত কোনি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কোনি ইংরেজিতে সই করেছিল জুপিটার ক্লাবে সুইমিং হিসাবে ভর্তি হওয়ার ফর্মে ঠিক আছে এবার দেখো টু পয়েন্ট ফোর যেটা সম্পূর্ণ এই গ্রামার সেকশান থেকে এখানেও আটটা কোশ্চেনে আনসার করতে হবে দেখো দশটা কোশ্চেন দিয়েছে খুব ভালো করে দেখবে আনসারগুলো বিভক্তি কাকে বলে উদাহরণ দাও দেখো ভাগ কিন্তু দুটো রয়েছে খুব ভালো করে ইনস্ট্রাকশানটা দেখবে বিভক্তি কাকে বলে উদাহরণ দাও তাহলে এটা দুটো ভাগ রয়েছে ওয়ান মার্ক তাহলে সেইভাবে আনসারটা করতে হবে উদাহরণ একটা অবশ্যই দিতে হবে দেখে নাও আমি ফার্স্ট একটু মার্ক করে নিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে একটু মার্কিংগুলো দেখে নাও এটা হচ্ছে ওয়ান টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আরও আছে টেনটাই আনসার করে দেওয়া আছে নাইন টেন তো প্রথমেরটা দেখো প্রথমে যেটা হচ্ছে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি শব্দ বা ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে শব্দ বা ধাতুকে পদে পরিণত করে যথাক্রমে কারক ও কাল নির্ণয় সাহায্য করে খুব সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে দেওয়া আছে খেয়াল করবে তাকে বিভক্তি বলে যেমন এ তে কে রে এ এগুলো ঠিক আছে তারপরে প্রশ্নটা দেখো টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু প্রশ্নটা আগে দেখে নিই একবার ধীরে সুস্থ রেডি করো একটি সম ধাতুজ কর্তার উদাহরণ দাও সমধাতুজ কর্তা টু পয়েন্ট সমধাতুজ কর্তা যখন কোন বাক্যে কর্তৃপদ ও ক্রিয়াপদ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় এইটা খুব মনে রাখবে একই ধাতু থেকে উৎপন্ন তখন সেই ক্রিয়াপদের কর্তাকে সেই কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বলা হয় যেমন খেলোয়াড় খেলোয়াড় খেলছে তাহলে এখানে কর্তাকে খেলোয়াড় 
এখানে হচ্ছে খেলোয়াড় যে কর্তা খেলোয়াড় খেলছে খুব ভালো করে দেখো একই ধাতু থেকে খেলা এইটা থেকে কিন্তু উৎপন্ন হয়েছে খেলোয়াড় তাহলে এখানে খেলোয়াড় হচ্ছে সমতা হচ্ছে কর্তা ঠিক আছে এবার টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ছিল টু হ্যাঁ বিপদে মনে রক্ষা করো নিম্নরক্ষা পদ্ধতি কারক বিভক্তি নিম্নরক্ষা পদ্ধতি নেই বিপদে তারপরের কোশ্চেনটা আমরা দেখে নিই সমাজ ও সন্ধির মধ্যে পার্থক্য টু হ্যাঁ বিপদে তাহলে এটা হচ্ছে অবদান কারকে এ বিভক্তি বিপদে এ আছে একটা দ আর প্লাস একটা এ আছে এখানে ওই এর জন্য এ বিভক্তি এবার দেখো সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য সন্ধিতে ধ্বনি সঙ্গতি ঘটে আর সমাসে অর্থ সঙ্গতি ঘটে অর্থের সঙ্গতি ঘটছে আর সন্ধিতে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলন হয় বর্ণের সাথে বর্ণ এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আর এখানে পদ এটা কিন্তু সমাসে পদের মিলন খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে এখানে বর্ণ এখানে কিন্তু পদ খুব সুন্দর দুটো উদাহরণ পার্থক্য দেওয়া আছে দেখে নেবে ডাক ঘর তারপরে প্রশ্নটা ছিল দেখবে ডাক ঘর তার সমাস করতে হবে ডাকের নিমিত্ত ঘর এই যে নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস নিমিত্ত তৎপুরুষ তারপরে প্রশ্নটা একবার একটু দেখে নিই টু পয়েন্ট ফোরে আমরা ছিলাম টু পয়েন্ট ফোরে হুম এই যে এটা এটার আনসারটা হয়ে গেছে টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্স অপূর্ব কহিল আমি ব্রাহ্মণ এটাকে নাবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হবে আর তারপরে এটা আছে সিন্ধু তীরে দেখি দিব্যস্থান কর্মবাচ্যে রূপান্তর করতে হবে টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্সটা দেখি আনসারটা টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্স হুম অপূর্ব কহিল আমি ব্রাহ্মণ এটা না করতে হবে আমি অব্রাহ্মণ নই তাহলে অ আর ন এই দুটো নেগেটিভ সেন্স নেগেটিভ মানে সেন্সটা হচ্ছে পজিটিভ কিন্তু না বাচক হয়ে যাচ্ছে এই ও আর নয়ের জন্য নয়ের জন্য না বাচক হয়ে যাচ্ছে তারপর সিন্ধু তীরে দিব্যস্থান দেখা হয় এটা ভাব বাচ্চে করতে বলেছিল তারপর একটা দেখে নিই টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট এইট টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট এইট কর্মবাচ্যের ও এটা কর্মবাচ্যের রূপান্তর ছিল দেখে নিয়েছি অকারক পথ কাকে বলে টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট এইট হচ্ছে অকারক পথ কাকে বলে অকারক দেখে নেবে ভালো করে অকারক টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট এইট বাক্যস্থিত যে পদগুলি ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্ক নেই কিন্তু বাক্য মধ্যস্থ অন্য কোনো বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় পদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাকে অকারক বলে বাক্যস্থিত যে পদগুলি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই যেমন পাখির পাখির কিছু ভাঙছে না কিন্তু বাসাটা ভাঙছে বাসাটাকে ভাঙা হচ্ছে ঠিক আছে পাখিকে ভাঙা হচ্ছে না বাক্য মধ্যস্থ অন্য কোনো বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় পদের সাথে সম্পর্ক আছে তাকে অকারক পদ বলে তাহলে এখানে পাখি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ এবার টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট নাইনে চলে যাই টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট নাইন একটি লুপ্ত কর্তা ভাব বাচ্চ লুপ্ত কর্তা থাকবে এরকম একটা ভাব বাচ্চ তারপরটা হচ্ছে রক্ষকী ভক্ষক জটিল বাক্য একটি লুপ্ত কর্তা ভাব বাচ্চ আর রক্ষকী ভক্ষক জটিল বাক্য দেখে নিই টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট নাইন আর টেনটা টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট নাইন এত ঠান্ডা খাবার খাওয়া যায় না লুপ্ত কর্তা ভাব বাচ্চ যে রক্ষক সেই বাক্য ঠিক আছে আনসার ধরে দেখে নিয়েছো এরপরে আমরা বড় প্রশ্নেতে যাব ঠিক আছে এবার দেখে নাও কোশ্চেন নাম্বার থ্রি এখানে এটা কিন্তু বড় প্রশ্নের মধ্যে চলে যাচ্ছে প্রসঙ্গ নির্দেশ সহ কম বেশি ষাটটি শব্দে উত্তর দাও দেখো থ্রি করে মার্কস আছে কিন্তু এখানে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আর থ্রি পয়েন্ট টু টোটাল থ্রিতে দুটো প্রশ্ন আছে সিক্স মার্কস আর এক একটা প্রশ্ন থ্রি মার্কস করে আছে তবে এখানে কিছু ভাগ থাকতেও পারে দেখানো যেমন প্রথম প্রশ্নটা কিন্তু একটু ভাগ আছে উনি দশ বছরের উনি দশ বছরের অমৃতকে জড়িয়ে ধরলেন কে কেন দুটো প্রশ্ন আছে তা প্রথমটার জন্য ওয়ান তারপরের জন্য টু ঠিক আছে এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে এখানে একটা প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে আমরা যদিও দুটোরই আনসার করে দিচ্ছি আমরা একটু দেখে নাও থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানটা আগে বলছি তাহলে এখানে দেখবে কে এবং কেন এখানে কেতে এক কেনতে দুই টোটাল থ্রি আছে দেখো থ্রি পয়েন্ট ওয়ানটা আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি থ্রি পয়েন্ট ওয়ানটা আমি একটু হাইলাইট করে দিই তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের থ্রি পয়েন্ট ওয়ান দেখো যে পানালাল প্যাটেল রচিত অদল বদল গর্ভে অন্যতম চরিত্র পাঠান বাহালি ছেলে পাঠান বাহালি ছেলে হিসাবের বন্ধু দশ বছরের অমৃতকে জড়িয়ে ধরেছিল তাহলে এখানে কের আনসারটা হয়ে গেল এবার কেন এইটুকু ঈশা বন্ধু অমৃতের অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কালিয়ার সঙ্গে লড়াই করে হারিয়ে দেয় ফলে তার নতুন জামা ছিঁড়ে যায় ঈশাব তখন বাবার হাতে মার খাওয়া নিয়ে শঙ্কিত সেই সময় অমৃত জামা অদল বদলে পরামর্শ দিলে আশ্বস্ত করে যে তাকে বাবার হাত থেকে মা রক্ষা করবে কিন্তু ঈশাবের মা নেই তাই তোকে রক্ষা করার কেউ নেই এই ঘটনা ঈশাবের বাবা আড়াল থেকে দেখেছিল এবং ঈশাব ও অমৃতের এই ধনী দরিদ্র জাতি ধর্মে ঊর্ধ্বে 
ঊর্ধ্বের ধয় ভাই দেব ধয় ভয় দেবে ঊর্ধ্বে গভীর পবিত্র ভালোবাসা তাকে মুগ্ধ করেছিল তাই সে অমৃতকে জড়িয়ে ধরেছিল এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে এখানটায় ঠিক আছে এই প্রশ্নের উত্তরটা এবার দেখো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টুয়ে চলে যাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু কি ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল ছেলেগুলো ছেলেগুলো কারা এটার জন্য ওয়ান তারা ভয়ে কেঁদেছিল কেন এর জন্য টু ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু দেখে নাও থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু সুবোধ ঘোষ রচিত বহুরূপী গল্পের স্কুলের চারটি ছেলে ভয়ে ভয়ে কান্না করে ফেলেছিল কি কেন কেঁদেছিল কারণটা কি কারণ বিদ্যালয়ের চারটি ছেলে স্কুল চলাকালীন দয়ালবাবু লিচু বাগানে লিচু নেয়ার আশায় এসেছিল আশাটা তালবস লিখবে এখানটায় আশাটা তালবস আশায় এসেছিল সেখানে হরিদা পুলিশ সেজে দাঁড়িয়েছিল এবং চারটি ছেলেকে ধরেছিল সব সব ছেলেরা সত্যি পুলিশ ভেবে ভয় কেঁদে ফেলেছিল পরে মাস্টারমশাই ক্ষমা চেয়ে আটানা ঘুষ দিয়ে তাদের ছাড়িয়েছিল এটি হচ্ছে তাদের ভয়ের কারণ তাহলে এটা দেখলে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আর থ্রি পয়েন্ট টু ঠিক আছে এবার দেখো থ্রি পয়েন্ট টু যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও এখানেও একটা প্রশ্ন থ্রি মার্কসের অস্ত্র রাখো পায়ে পায়ে অস্ত্র রাখতে বলার তাৎপর্য কি এখানে একটাই প্রশ্ন দিয়েছে থ্রি মার্কসের অস্ত্র রাখো পায়ে পায়ে অস্ত্র রাখতে বলার তাৎপর্য কি কি কারণে অস্ত্র রাখতে বলা হয়েছে এটা থ্রি মার্কসের এর আনসারটা দেখো থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ানটাতে একটু দেখে নাও থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান সমগ্র মানব সমাজ একদল মানুষের আগ্রাসী আক্রমণে ভীত সন্তস্ত সেই সব মানুষের কাছে মানব দরদি কবি জয় গোস্বামী অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতার মধ্যে অস্ত্র পরিহার করে মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন আর কারণটা মানুষের ওপর মানুষের আক্রমণে কবি শোকাকুল এর ফলে সভ্যতার অগ্রগতি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাহত হচ্ছে এই অবস্থায় সৃজনশীল কবি মনে করেন একমাত্র গানের মাধ্যমেই মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি আসা সম্ভব তাই কবি অস্ত্র পরিত্যাগ করে গানের চরণে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছেন কারণ গানই মানুষের মানবিক সত্তার বিকাশ ঘটাতে বিকাশ ঘটায় তাই কবির ভাষায় অস্ত্র নয় হিংসা নয় রক্ত নয় জয়ী হোক গান জয়ী হোক বিশ্ব ভাতৃত্ব থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টুটা দেখো এই কি সাজে আমারে বক্তা কী সাজে ছিলেন সেই সাজ বক্তা বিমানান বলে মনে করছেন কেন দেখো থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু এর আনসারটা হুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত অভিষেক কবিতার প্রধান চরিত্র ইন্দ্রজিৎ মাতৃভূমি লঙ্কার ঘোরতর বিপদে রামচন্দ্র কর্তৃক ভ্রাতা বীরভাহ নিহত হওয়ার কালে তিনি প্রমোদ কারণে বিলাস বাসনে নারীকুলের মধ্যে বিহার করছেন বক্তা ইন্দ্রজিৎ অধিকাংশে সেই সাজের কথা উল্লেখ করেছেন কেন বক্তা ইন্দ্রজিৎ দেশ মাতার সংকটকালে বীর পুত্র হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান না করে পিতা রাবণকে যেতে বাধ্য করেন সমর ক্ষেত্রে তার মনের হরসে নিজে বামাদল সাথে সেই সাজ তার বিমানান ছিল তিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন এবার কোশ্চেন নম্বর ফোরে চলে যাব ফোরে তো আরও বড় প্রশ্ন দেখে নাও কোশ্চেন নম্বর ফোরে কী আছে কম বেশি একশো শব্দে একটি দুটো দিয়েছে আমাদের একটা করতে হবে ফোর পয়েন্ট ওয়ান দেখো কিন্তু নতুন মেশোকে দেখে জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল তপনের নতুন মেশোকে দেখার আগে তপনের ধারণা কি ছিল এটার জন্য থ্রি মার্কস দেখার পর সেই ধারণা কিভাবে পাল্টে গেল এটার জন্য টু মার্কস খুব ভালো করে আনসার দেবে খুব সুন্দর করে আনসারটা করে দেওয়া আছে ফোরের দেখে নেবে দেখো আশাপূর্ণা দেবী রচিত জ্ঞান চক্ষু ছোটো গল্পের প্রধান চরিত্র তপনের ছোট মেশোকে দেখার পর তার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল কারণ মেশোকে ছোটো মেশোকে দেখার আগে তখন এই লেখক সম্পর্কে ধারণা ছিল নিম্নরূপ এটা নতুন না লিখে এটা ছোট লিখবে সেটাই বেটার হবে এটা লিখবে ছোট ছোট কি ধারণা ছিল লেখক আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো নয় বা সাধারণ মানুষের মধ্যে জীবনযাপন করেন না লেখকরা ভিন জগতের মানুষ সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে লেখকরা বাবা কাকা মামাদের মতো হবে না তাদের আচার আচরণ বেশভূষা কথাবার্তা সম্পূর্ণ আলাদা তপনের পক্ষে লেখকদের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু লেখক ও প্রবেশর নতুন ছোটো মেশোকে দেখে তার কল্পিত ধারণাগুলি ভেঙে গেল তপনের জ্ঞানযোগ্য খুলে গেল কারণ অতি কাছে থেকে লেখক মেশোকে দেখলে সে কিভাবে দেখল এই রূপে বাবা কাকা মামাদের মতো দাড়ি কামায় সিগারেট খায় খেতে বসে অর্ধেক খাবার তুলে দেন মামাদের মতোই খবরের কাগজ পড়ে যুক্তি তর্কের আসর বসায় দেশ সম্পর্কে একরা হতাশা প্রকাশ করে অবসরে সিনেমা দেখা বেড়াতে যাওয়া এগুলো দেখতে পায় সে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে তপনের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায় যে লেখক অন্য কোনো জগতের লোক নয় 
আমাদের মতোই আট প্রভুরের সাধারণ মানুষ সুতরাং তখন এই লেখক হতে আর বাধা নেই সেও লেখক হওয়ার সংকল্প নিল ঠিক আছে এবার ফোর পয়েন্ট টু এ যাব নদীর বিদ্রোহ থেকে যেটা দেওয়া আছে কোশ্চেনটা একবার একটু দেখে নিই তারপরে অ্যান্সারটাতে যাব ফোর পয়েন্ট টু দেখো নদীর বিদ্রোহ গল্পের পরিণতি তোমার কেমন লেগেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো এটা কিন্তু একটাই প্রশ্ন পাঁচ ডিভিশান থাকলে নাম্বারটা দেওয়া খুবই সুবিধা হয় তবে খুব ভালো করে আনসার লিখলে ফুল মার্কসই আসবে আনসারটা দেখে নাও খুব ভালো করে আনসার লিখে দেওয়া আছে আমাদের ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট টু হুম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নদীর বিদ্রোহ গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক আঙ্গিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে গল্পটি পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে কাজ করেছে পরিবেশ প্রীতির ইঙ্গিতবাহী গল্পটি আধুনিক শিক্ষিত মানুষদের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে দেখো বর্তমানে মানব সভ্যতা বন্ধু প্রকৃতিকে তিলে তিলে বিষিয়ে তুলেছে বন্দি করেছে ছিনিয়ে নিয়েছে তার স্বাধীনতা অরণ্যকে কেটে নগরায়ন করেছে মৃত্যুর ফাঁদ তৈরি করেছে যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় মানুষের অজানা আলোচ্য গল্পটিতে নদের চাঁদ ও নদী দুটি প্রতিপক্ষ একজন যান্ত্রিক অন্যজন প্রকৃতির প্রতীক নদের চাঁদ নদীকে ভালোবাসত রবীন্দ্রনাথের বলাই যেমন গাছের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেই গাছ সত্ত্বে পরিণত হয়েছিল তেমনি নদের চাঁদ নদীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজেই নদী হয়ে গেছে নদের চাঁদ ও নদী হয়ে উঠেছে এটা সমার্থ নদীর শুষ্কতা জলোচ্ছ্বাস যেন নদের চাঁদের জীবনের জোয়ার ভাটা তাই নদীতে বাদ দেওয়ার অর্থ জীবন প্রবাহ রোধ করা নদের চাঁদের কাছে নদীতে ব্রিজ বা সেতু মানুষের ঔধত্যের প্রতীক বন্দিনী নদীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চাঁদকে আতঙ্কিত করেছে মানুষের গর্বের প্রযুক্তির ফসল ট্রেনের চাকায় নদীর চাঁদের প্রাণ গিয়েছে এ যেন মানব সভ্যতার প্রতি এক সতর্কীকরণ নিজের তৈরি চক্রবেহের জটিলতায় মান জটিলতায় মান সভ্যতার একদিন অনিবার্য ধ্বংস মানব সভ্যতার একটা মানব লিখে নেবে একটা মান না লিখে মানব লিখবে মানব সভ্যতার একদিন অনিবার্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে এইভাবে অসহায় নদের চাঁদের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সভ্যতার এক সর্বনাশা পরিণামকে বুঝিয়েছেন কবি তাই গল্পের পরিণতিটা সার্বিকভাবে সার্থক বলে মনে করি ঠিক আছে এই আনসারটা লিখবে খুব সুন্দর আনসার লেখা আছে এবার দেখো কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ কম বেশি একশো পঞ্চাশ শব্দের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও একশো পঞ্চাশ শব্দ এটা বড় প্রশ্ন চার প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর ফাইভ ওয়ান প্লাস ফোর ফাইভ কারণ দুটো প্রশ্ন আছে সেই মেয়েটি মিথ্যু হলো না মেয়েটি কে এটার জন্য ওয়ান তার বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে কবি কোন সূত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন এটা হচ্ছে চার বড় প্রশ্ন উত্তরটা দেখে নাও তোমরা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানটা দেখো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পাবলো নেরুদার অসুখী একজন কবিতায় কবিতার কথক কবির জন্য অপেক্ষারত সেই মেয়েটির উল্লেখ পাই তাকে কবি দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে স্বদেশ ছেড়ে অনেক দূর কোনো স্থানে চলে যান কিন্তু সেই অপেক্ষারত মেয়েটি জানত না যে এই মানুষটি আর কখনো ফিরবে না অধিকাংশে সেই মেয়েটি বলতে উক্ত মেয়েটিকেই বোঝানো হয়েছে এটা তাহলে প্রথমটার উত্তর কে পরেরটা দেখো সেই মেয়েটির অপেক্ষা অন্তহীন কারণ তার মৃত্যু হলো না অনেক সপ্তাহ বছর কেটে গেল কবির পদচিহ্ন বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল পাথরের মতো ভারী আর নিষ্ঠুর বছরগুলো তার মাথার ওপর নেমে এলো শুরু হলো যুদ্ধ রক্তে আর অস্ত্রের গর্জনে শিশুরা হলো খুন অর্থাৎ প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত থাকলো না ক্রমে ধ্বংসের আগুন ছড়িয়ে পড়ল কবির বাড়ি দেবতার মন্দির সহ সমস্ত শহরটাই পুড়ে হলো ছাই দাঁড়িয়ে রইল শুধু লোহার কঙ্কাল এই মরণ যুদ্ধের কবলে পড়ে সবার মৃত্যু বা ধ্বংস হলেও সেই অপেক্ষারতা মেয়েটির মৃত্যু হলো না এটির মৃত্যু হলো না অর্থাৎ ভালোবাসার মৃত্যু হলো না পার্থিব সব কিছুই ধ্বংসের আওতাতেই নশ্বর কিন্তু একমাত্র ভালোবাসাই হচ্ছে জগতে অবিনশ্বর সেটির যেটি প্রবাহিনী সে চির প্রবাহিনী প্রিয়জনের পথ চেয়ে বসে থাকে কোনো সময় ধ্বংস তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে না এই অন্তহীন মধুময় মানবীয় প্রেম কালো এই মৃত্যুঞ্জয় হয়ে উঠেছে ভালোবাসা চিরন্তন এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে কবির এই বক্তব্যে ঠিক আছে এবার ফাইভ পয়েন্ট টুয়েরটা দেখো খুব সুন্দর করে উত্তরগুলো তোমরা লিখে নেবে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে দিয়ে লিখে দেবে তোরা সব জয়ধ্বনি কর কবি কাদের প্রতি এই আহ্বান করেছেন কাদের প্রতি এখানে আর কেন এই কাদের প্রতি এক কেন চার দেখা যাক ফাইভ পয়েন্ট টু এর অ্যান্সারটা দেখে নাও তোমরা ভালো করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট টু হুম প্রলয় উল্লাস কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানিয়েছেন কবিতাটির মধ্যে মোট উনিশ বার তোরা সব জয়ধ্বনি কর এই আহ্বান সূচক লাইনটি উচ্চারিত হয়েছে যা বুঝিয়ে দেয় লাইনটি কতটা গুরুত্ব আসলে প্রলয় উল্লাস হলো ঝড়ে ধ্বংসের মুখে সৃজনের বন্দনা 
স্বাধীনতা প্রিয় যে তরুণ দলের দুর্জয় সাহস অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পরাধীনতা ও সমস্ত সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে চায় কবি তাদেরই জয়ধ্বনি করতে বলেছেন এই এটা দেবে না এই যুবশক্তির মধ্যে আপদ ধ্বংসের উন্মাদনা রয়েছে কবির কথায় তারা হলো অনাগত প্রলয় নেশা নতুন চেহারা চেতনা এবং বিপ্লবের বার্তাকে বহন করে আনে তারা সমাজের যাবতীয় অসুন্দরকে দূর করে আপাত ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করে এর মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে নতুন প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটে অথবা নতুন দিশার উন্মোচন ঘটে জরাজীর্ণ ভাঙা প্রাণ ভেঙে দিয়ে নবপ্রাণের সঞ্চার হবে পলায়ঙ্কার শিবের মতো রুদ্ধ মূর্তি দেশে বিপ্লবী শক্তির উত্থান ঘটে তারাই ধ্বংসের মধ্যে দেশি জনের কারিগর মেঘ দেখে করিস না ভয় আড়ালে তার সূর্য আসে কবি এই সত্য তুলে ধরতে চেয়েছেন তাই সমাজের মঙ্গলার্থের এই আপাত বিনাশকারী যুবশক্তির জয়ধ্বনি করতে বলেছেন কবি এই হলো কবি বিপ্লবী যুবশক্তির প্রতি মুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ এরপর দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স কম বেশি একশো পঞ্চাশ অব্দি যেখানে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও সিক্স পয়েন্ট ওয়ান হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধ অবলম্বনে কলম ও কালি তৈরি প্রাচীন পদ্ধতি বর্ণনা করো একটাই প্রশ্ন ভাগ নেই এটা ফাইভ মার্কসের দেখে নাও সিক্স পয়েন্ট ওয়ানটা সিক্স পয়েন্ট ওয়ানের অ্যান্সারটা আমি চলে যাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান হ্যাঁ দেখো খুব ভালো গল্প এটা অনেক কিছু ইনফরমেশান আছে এটার মধ্যে দিয়ে পাবে হারিয়ে যাওয়া কলম প্রবন্ধে লেখক শিপান্ত তার ফেলে আসা শৈশবের কথা স্মৃতিচারণ করেছেন লেখার জন্য কালি তৈরি তারা নিজেরাই করতেন বিদ্যুতের মুখে শোনা যেত তিল থেপলা শিমুল ছালা ছাক দুগ্ধে করি মেলা লোহ পাত্রে লোয়ার করি ছিঁড়ে পত্র নাচারে মাসি এখানটা এই জায়গাটা করি হবে এই জায়গাটা মানে এই ছিল ভালো কালি তৈরি করার নিদান কিন্তু অতগুলো উপকরণ জোগাড় করে কালি তৈরি করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না তাই লেখক এখানটা মাসি হবে না এটা কারেকশান করে নেবে একটু ঠিক আছে তাই লেখক সহজ পন্থায় কালি তৈরির ব্যবস্থা করেন লেখকের বাড়িতে কাঠের উন্নে রান্না হতো যার ফলে কড়াইয়ের নিচে প্রচুর কালি জমত লাউ পাতা দিয়ে তা ঘষে তুলতে হতো লাউ পাতা দিয়ে তা ঘষে তুলতে হতো পরে পাথরের বাটিতে জলে গুলে রেখে দেওয়া হতো কালি তৈরিতে ওস্তাদ যারা তারা আবার কালো ওই জলটাতে হরিত কি ঘষত আবার কখনো আতব চাল ভেজে পুড়িয়ে তা বেটে ওই জলে মেশানো হতো তারপর খুন্তির গোড়াটা পুড়িয়ে লাল করে তাতে ছেঁকা দিতে হতো এরপর ন্যাকরায় ছেঁকে তৈরি হতো কালি মানে কালি তৈরি একটা বিরাট প্রস্তুতি তা দোয়াতে ভরে রেখে দিত এই ছিল কালি তৈরি আদিম বা ঐতিহাসিক প্রথা কালি তৈরির এই আদিম পদ্ধতি শ্রীপান্ত তার রচনায় বর্ণনা করেন ফলে আজকের পাঠক সমাজ হারিয়ে যাওয়া ছবি দেখতে পায় যা সকলকে অবাক করে সত্যিই অবাক করে কালি তৈরি এই পদ্ধতি আর সেই সঙ্গে অগ্রগতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবার সিক্স পয়েন্ট টুয়ে চলে যাব সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট টুটা কোয়েশ্চেনটা দেখে নি সিক্স পয়েন্ট টু হচ্ছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বাধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করো এটাও ফাইভ মার্কসের আনসারটায় চলে যাই আনসারটা দেখো সিক্স পয়েন্ট টু হ্যাঁ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধে রাজশেখর বসু বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে যে সমস্যাগুলি সম্মুখীন হতে হয় তার প্রতি আকর্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রথমত মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্যের অভাব দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পরিভাষার অভাব তৃতীয় পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য প্রাথমিক বিজ্ঞানবোধ থাকাটা আবশ্যক চতুর্থ অনেক লেখকের ভাষা আড়ষ্টতা ও ইংরাজি আক্ষরিক অনুবাদ দোষে দুষ্ট পঞ্চম লেখকের পাণ্ডিত্যের বড়াই পরিভাষা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া ষষ্ঠ সঠিক তথ্য ও যুক্তির অবতারণার অভাব কিছু লেখকের ক্ষেত্রে সপ্তম উপমা ও রূপক ব্যতীত অন্যান্য অলঙ্কারের ব্যবহার বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাকে লঘু করে তোলে উপরিউক্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বাধাগুলি লেখক লক্ষ্য করেন এবং এর বিহিত করার জন্য লেখকের সুপরামর্শ হল সর্বজনবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করা অলঙ্কার বাহুল্য বর্জন করতে হবে ভাষা সহজ সরল স্পষ্ট হতে হবে লেখকের পাণ্ডিত্য বর্জন সঠিক তথ্য যুক্তির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা নিছক আক্ষরিক অনুবাদ বর্জন করতে হবে ঠিক আছে এই পেয়ে গেলে আনসারগুলো এরপরে আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব এবার দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন কম বেশি একশো পঁচিশ শব্দের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও এখানে কিন্তু মার্কস ফোর আছে ভালো করে দেখবে এখানে দুটো প্রশ্ন আছে দুটো প্রশ্নের মধ্যে থেকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান আর সেভেন পয়েন্ট টু বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না বাংলার দুর্দিন কেমন ছিল এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বক্তার কোন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় 
ওর মার্কস আছে টু প্লাস টু করে তাহলে প্রথমটার জন্য টু বাংলার দু দিন কেমন ছিল আর এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বক্তার কোন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এটার জন্য টু ঠিক আছে খুব ভালো করে দেখে নাও আনসারটা সেভেন পয়েন্ট ওয়ান আমি সেভেন পয়েন্ট ওয়ানে যাচ্ছি দেখে নাও আনসারটা কী লেখা আছে হ্যাঁ সেভেন পয়েন্ট ওয়ান আমি একটু হাইলাইট করে দিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এটা সেভেন পয়েন্ট ওয়ান আর এরপরে আসবো সেভেন পয়েন্ট টু দেখো শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজুল্লাহ নাটকের প্রধান চরিত্র সিরাজ সবসদের উদ্দেশ্যে বাংলার দুর্দিন বলতে বুঝিয়েছে যে বাংলা এখন উভয় সংকটে প্রথমত কি আলিপুরদিখার মৃত্যুর পর সিরাজের সিংহাসন গ্রহণ করাটা ছিল বিতর্কিত কারণ সিংহাসনের অপর দাবিদার আলিপুরদিখার অপর দহিত্র শওকত জঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম যার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল মাসিক অসিদি বেগম ফলে সর্বদা পারিবারিক বিবাদ বিরাজ করছে আর দ্বিতীয়ত পারিবারিক এই বিবাদের মাঝে ইংরেজরা ঘসিদি বেগম ও রাজ আমাত্ম মির্জাফর রাজবল্ল জগৎ শেঠদের সঙ্গে সিরাজকে সিংহাসঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে ইংরেজরা নবাবের আদেশ অমান্য করে দুর্গ সংস্কার করতে থাকে এই ঘরে বাইরে লড়াইয়ে সিরাজ মনে করেন বাংলার চরম দুর্দিন তাই সে সকলকে জানায় তাকে ত্যাগ না করতে বাংলার মান মর্যাদা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সিরাজ আবেগ ভরে এই আহ্বান জানায় নিজের সমস্ত ভুল ছুটি স্বীকার করে সকল বিরোধ ভুলে সবাই একজোটে বাংলা গড়ার আহ্বান সিরাজ দেন একজন নবাবের এই রূপ দেশের স্বার্থে বিরোধ ভুলে সবাইকে আহ্বান একজন দেশ নেতার বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে সিরাজ চরিত্রে বিনয় ও আবেগপ্রবণ ও স্বদেশপ্রমীভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কত সুন্দর সিরাজের চরিত্র দেখা যায় নিশ্চয়ই তোমরা দেখো এর পরেরটা সেভেন পয়েন্ট টুয়ে চলে যাই সেভেন টু কোয়েশ্চেনটাকে ভালো করে দেখে নাও সেভেন পয়েন্ট টু হুম দেখো সিরাজুল্লাহ নাট্যাংশ অবলম্বনে সিরাজের দেশপ্রেমের পরিচয় দাও এটাও এটা ফোর মার্কসের ঠিক আছে দেখে নাও সেভেন পয়েন্ট টু এর আনসারটা সেভেন পয়েন্ট টু দেখো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যখন বাংলার প্রতিটি নরনারী উদ্বেলিত তখন সাতিশিকতার প্রচারের জন্য সমস্ত নাট্যকার গণবীর গায়কদের নিয়ে নাটক রচনা শুরু করেন এর প্রায় তিন শ তিন দশক পরে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সিরাজদোল্লা নাটকটি লেখেন স্বদেশ প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধির বন্ধনে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাই সিরাজ চৌধ সম্পর্কে নানা ঐতিহাসিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে কোমল চিত্তের হতাশাগ্রস্ত স্বদেশ প্রেমিক রূপ তিনি তুলে ধরেছেন এক নম্বর সিরাজ বাংলার মান মর্যাদা রক্ষার একজন অতন্দ্র সৈনিক সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত জাতীয়তা বোধই তার লক্ষ্য তাই তিনি বলেন হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা দুই বাংলাকে ইংরেজ প্রকমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সম্রাট হয়ে অধস্থন কর্মচারীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা তিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত শত্রুতা ভুলে যেতে পেরেছেন যুদ্ধোত্তর কালে বাংলার দরবার বিচারের মুখোমুখি হতে চেয়েছে তো সিরাজ দুর্বল শাসক বিনয় দুর্বল মানসিকতা হওয়া সত্ত্বেও একজন আদর্শ দেশের প্রেমিক হয়ে উঠেছে তাহলে এখানে এই তিনটে পয়েন্ট করে আমি দিয়েছি তিনটে পয়েন্ট করে এগুলো লিখবে খুব সুন্দর করে অ্যান্সারগুলো করবে দেখবে ফুল মার্কসই পেয়ে যাবে এগুলোর জন্য ঠিক আছে এবার কোশ্চেন নাম্বার এইটে যাব কোশ্চেন নাম্বার এইট দেখো কম বেশি একশো পঞ্চাশ শব্দে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর থাকে এখানে দুটি প্রশ্ন আছে ফাইভ করে মার্কস আছে কিন্তু টু ফাইভ টেন খুব ভালো করে দেবে এটা আরও বড় প্রশ্ন এখানে একশো পঁচিশ ছিল এখানে কিন্তু একশো পঞ্চাশ শব্দ এলো এইট পয়েন্ট ওয়ান এইট পয়েন্ট টু এইট পয়েন্ট থ্রি তিনটে প্রশ্ন আছে তার মধ্যে দুটো লিখতে হবে তিনটে দিয়ে আনসার আমাদের করে দেওয়া আছে দেখবে এইট পয়েন্ট ওয়ান সেই রাতে ঘুম এলো না কীতিশের কোন রাতে কেন ঘুম এলো না দুটো প্রশ্ন এখানে দেখছো পেয়েছো প্রথমটার জন্য টু তারপরের জন্য থ্রি তাহলে টু প্লাস থ্রি করে এখানে ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এইট পয়েন্ট ওয়ান দেখে নাও আনসারটা এইট পয়েন্ট ওয়ান আমি যাচ্ছি দেখো এইট পয়েন্ট হাইলাইট করে দিই একটু দেখে নাও ভালো করে এটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট ওয়ান এরপরে আসবে এইট পয়েন্ট টু এইট পয়েন্ট থ্রি তিনটেই দেওয়া আছে খুব ভালো করে দেখবে এটা দেখো জুপিটার ক্লাবের পঁয়ত্রিশ বছরের একটু কালেকশান এখানটা করে নাও বছরের এই রটা হবে না পঁয়ত্রিশ বছরের প্রশিক্ষক ক্ষিতিস বিরোধীদের ক্রমবর্ধমান ষড়যন্ত্রে ক্লাব ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে পাশাপাশি তার প্রশিক্ষক সত্তা দৃঢ় হতে থাকে একদিন সেই পরীক্ষা তাকে দিতে হলো কণিকে সাতারো হিসেবে জুপিটার ক্লাবে ভর্তি করতে গিয়েছেন সেখানে কিদিশের প্রতিদ্বন্দ্বী জুপিটারের বর্তমান চিফ ট্রেনার হরিচরণ ও তার সঙ্গী প্রফুল্ল বসাক প্রতি হিংসা পড়ান বসদ বিভিন্ন কথায় কায়দায় কণির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে পরের দিন আসতে বলে পরের দিন কণি ক্ষিতিশ যথাসময়ে গিয়ে সফল ট্রায়াল দেওয়া সত্ত্বেও ভর্তির জায়গার অভাবের অজুহাতে কণিকে ভর্তি নিল না সেই মিথ্যা অজুহাতে চরম অপমানিত ক্ষিতিশ ক্ষোভে রাগে ফেটে পড়েন উত্তেজনা করে সে জুপিটারের চিরশত্রু অ্যাপেলোর দিকে ছুটে যায় কারণ 
তার মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ় হয়েছে কণির মাধ্যমে তার প্রতিশোধ নিতেই হবে সে অ্যাপোলোতে গিয়ে প্রভাবশালী সভাপতি নকুল মুখুজের সঙ্গে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ক্লাবের সুনাম বাড়াতে পারবে এই আশায় নকুল মুখার্জি রাজি হয় ফিরে এসে সেই দিন রাতে কিদেশের ঘুম হলো না কারণ এতদিনে পুরনো ক্লাব জুপিটার ছেড়ে আসার বেদনা তাকে কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে সে এর অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও ক্লাব ছেড়ে আসেনি কেননা আদর্শ বা ন্যায়নিষ্ঠ কিদেশের বিবেকের কাছে জুপিটার ছেড়ে আসাটা মেনে নিতে পারছিল না কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এটা করতে বাধ্য করেছে এতেই বোঝা যায় জুপিটারের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা তাই তো অ্যাপেলর সাহায্য নিলে জুপিটারের ক্ষতি নিলেও জুপিটারের ক্ষতি কোনো দিনই চাননি এখানটা ও করে দেবে একটা সাহায্য নিলেও জুপিটারের ক্ষতি কোনো দিন হ্যাঁ জুপিটারের ক্ষতি কোনো দিন চাননি গভীর ভালোবাসাই তার চরিত্রের অন্যতম গুণ ভালো করে দেখে নেবে এবার এইট পয়েন্ট টুটাই চলে যায় তুমি এইট পয়েন্ট টুটা দেখো কোয়েশ্চেনটা দেখে নাও একবার ভালো করে তারপর অ্যান্সারটা দেখবে হুম চিৎকারটা হতাশায় ভেঙে গেল কার কোন চিৎকার কার কোন চিৎকার কারের জন্য দুই আর কোন চিৎকারের জন্য তিন টোটাল ফাইভ দেখো এটা এইট পয়েন্ট টু এইট পয়েন্ট টুয়ের অ্যান্সারটা দেখো ভালো করে এইট পয়েন্ট টু হুম আলোচ্য অংশটি মতি নন্দীর কণি উপন্যাস থেকে গৃহীত প্রধান চরিত্র কণির দাদা কমলের চিৎকারের কথাই বলা হয়েছে প্রধান চরিত্র কণি তার দাদা কমলের চিৎকারের কথাই বলা হয়েছে এখানে রবীন্দ্র সরোবরে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল বাইশ জন ছেলে তিনজন মেয়ে সেখানে কণি অংশগ্রহণ করেছিল নিজের ভগ্ন স্বপ্ন কমল বোন কণির মধ্যে দেখতে যায় কারণ টাকার অভাবে সাঁতার শিখতে পারেনি কমল অন্যথায় সেও বড়োভাবে সাঁতার হতে পারত এখন তাই তার একান্ত কামনা যেন বোন নাম করা সাঁতার হতে পারে রবীন্দ্র সরোবরে দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন কমল কণির সাঁতারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জলের পাড় বরাবর দৌড়াচ্ছিল আর চিৎকার করছিল কণি সে চাইছিল কণি যেন প্রথম হয় তাহলে তার ব্যর্থতার দক্ষ মুছে যাবে কণিকে ঘিরে তার যে স্বপ্ন তা সফল হবে তাই তার চিৎকারটা ছিল খুবই করুণ কিন্তু কণি একটু পিছনে পড়তেই কমলের চিৎকারটা যেন হতাশায় ভেঙে পড়ল কণির পিছিয়ে পড়া শুভাকাঙ্ক্ষী দাদা কমলের মনে গভীর হতাশা সৃষ্টি করেছিল খুব ভালো করে অ্যান্সারগুলো লিখবে লিখবে ফুল মার্কস পাবেই এই অ্যান্সার থেকে এবার এইট পয়েন্ট থ্রি দেখো এইট পয়েন্ট থ্রি কোয়েশ্চেনটা আগে ভালো করে দেখে নাও তারপর অ্যান্সারটা দেখবে কোয়েশ্চেন দেখো কণি রচনা অবলম্বনে খিতিস চরিত্রের পরিচয় দাও এটা একটাই প্রশ্ন পাঁচ নম্বরের খুব ভালো করে দেখো এটা এইট পয়েন্ট থ্রি খুব ভালো একটা গল্প কণি এবং সেখান থেকে এই প্রশ্নগুলো সিলেক্ট করা দেখো এইট পয়েন্ট থ্রি মতি নন্দীর কণি উপন্যাসের কাহিনী যে মানুষটিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তিনি হলেন কণির সাঁতারু প্রশিক্ষক খিদি সিংহ নিঃসন্তান নিঃসন্তান পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব পুরু লেন্সের চশমা পরিহিত সাঁতার প্রশিক্ষক খিদি সিংহ উপন্যাসে তার পরিচয় পাই কী কীভাবে পয়েন্ট করে দেওয়া আছে এক নম্বর পয়েন্টগুলো আগে একটু মার্ক করে দিই তারপরে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা পয়েন্টে লিখে দিয়েছি দেখে নাও অভিজ্ঞ বিচক্ষণ রসিক কীরকম গঙ্গার ঘাটে সকলের মধ্যে কণিকে নির্বাচন করা অভিজ্ঞ বিচক্ষণতার পরিচয়ক এবং তিন মন বিষ্ণুচরণ সম্পর্কে মন্তব্য রসিকতার বিচক্ষণতার পরিচয় দুই প্রতিবাদী লড়াকু আপোষীন এগুলোকে একটু হাইলাইট করে রাখা পয়েন্টগুলোকে প্রতিবাদী লড়াকু আপোষীন তিন নম্বর নিষ্ঠামান পরিশ্রমী চার নম্বর দরদি পরপকারী পাঁচ নম্বর বুদ্ধিমান ছয় দৃঢ়চেতা আদর্শবান হুম দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের সাথে জুপিটার ক্লাব চক্রান্ত বা দলাদলির কারণে ছাড়তে হলেও তার লড়াই থেমে যায়নি তাছাড়া সমস্ত প্রতিবন্ধকার সঙ্গে লড়াই কণিকে চাম্পিয়নে পরিণত করেছে তিন তিনি নিজের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম নিয়ে কণিকে চাম্পিয়ন করেছেন কণির অনুশীলন ও শরীরচর্চার প্রতি নিরলস একাগ্রতা নিষ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছে চার দরদি পরোপকারী কণিকে নিষ্ঠুরভাবে পরিশ্রম করানোর পরে তাকে আদর করতে ভোলেন না আবার গরিব কণির ও পরিবারের আর্থিক সংকট জেনেও সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন পাঁচ বুদ্ধিমান বিষ্ণুচরণের কাছে সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব লীলাবতি দেওয়ার টাকা ফেরানো অ্যাপলো ক্লাবে কণির সুযোগ করে দেওয়ার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় ছয় দৃঢ়চেতা আদর্শবান তার চারিত্রিক দৃঢ়তাই উপন্যাসে উজ্জ্বল করে রেখেছে আদর্শ গুরু হয়ে কণির ভিতরের প্রতিভাকে বের করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে পিতৃজ নিয়ে ভালোবাসতেন এইভাবে সমস্ত এইভাবে উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও পরিণতি কণির পাশাপাশি খিতিস সম্মগতিতে চলেছে ফলে প্রশিক্ষক খিতিসও উপন্যাসের নামকরণের দাবিদার হয়ে উঠেছে দেখলে খুব সুন্দর করে পয়েন্ট করে ছটা পয়েন্ট করে আনসারগুলো লেখা আছে এভাবেই করবে ফুল মার্কস পাবেই তোমরা ভালো করে প্রিপারেশান নেবে এরপর কোশ্চেন নাম্বার নাইনে যাব কোশ্চেন নাম্বার নাইন দেখো চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো 
এটার জন্য ফোর মার্কস আছে আগে খুব ভালো করে ইংলিশটা পড়ে নাও তারপর মঙ্গলবাদ করবে খুব ভালো করে আগে মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করো নিজে তারপর অ্যান্সারের দিকে যাবে লং এগো দে আর লিভড এ রিচ মার্চেন্ট প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং তুমি জানো কিনা দেখবে যদি না জানো ডিকশনারি থেকে একবার দেখে নাও লং এগো দে আর লিভড এ রিচ মার্চেন্ট তাহলে আগে এইটুকু এইটুকুর আগে মিনিংটা দেখে নিই বহুকাল আগে একজন ধনী ব্যবসায়ী বাস করত দে আর লিভড পাস্ট টেন্স আছে বাস করত হু প্রসেসড মোর ট্রেজার্স দেন এনি কিং ইন দি ওয়ার্ল্ড তার মানে তার দখলে ছিল মানে পৃথিবীর যে কোনো রাজার থেকেও তার বেশি ধন সম্পদ ছিল হু প্রসেস যার কাছে ছিল মোর ট্রেজার্স অনেক বেশি ধন সম্পদ দেন এনি কিং যে কোনো রাজার থেকে ইন দি ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর পৃথিবীর যে কোনো রাজার থেকে বেশি ধন সম্পদ ছিল হি হ্যাড ইন ইজ গ্রেট হল গ্রেট হল থ্রি চেয়ার্স তাহলে ইন ইজ গ্রেট হল তার হল ঘরে তিনটি চেয়ার ছিল হি হ্যাড তার ছিল ইন ইজ গ্রেট হল তার বড় হল ঘরে থ্রি চেয়ার তিনটি চেয়ার ওয়ান অফ সিলভার একটা হচ্ছে সিলভারের ওয়ান অফ গোল্ড একটা গোল্ডের মানে সোনার একটা রূপার একটা সোনার অ্যান্ড ওয়ান অফ ডায়মন্ড একটা হচ্ছে হির বাট হিজ গ্রেটেস্ট টেজার্স অফ অল ওয়াজ ইজ অনলি ডটার কিন্তু সব থেকে তার সবচাইতে বড় সম্পদ ছিল তার একমাত্র কন্যা হু ওয়াজ কলড ক্যাথেরিন তার নামটা কি ক্যাথেরিন নামে তাকে ডাকা হতো দেখে নাও এবারে আনসারটা লিখে দিয়েছি নাইনের খুব ভালো করে দেখবে কোশ্চেনটা আগে দেখে নেবে তারপরে অ্যান্সারটাকে ভালো করে দেখবে নিজেরা করার চেষ্টা করো না পারলে তারপরে দেখো এটা অ্যান্সারটাকে দেখো বহুকাল লাগে একজন ধনী ব্যবসায়ী বাস করত পৃথিবীর যে কোনো রাজার থেকেও তার বেশি ধন সম্পদ ছিল তার বড় হল ঘরে তিনটে চেয়ার ছিল এদের মধ্যে একটি ছিল রূপর একটি সোনার অন্যটি হিরের কিন্তু তার সবচাইতে বড় সম্পদ ছিল তার একমাত্র কন্যা ক্যাথেরিন ঠিক আছে এটা হলো কোশ্চেন নাম্বার নাইন নাইন বঙ্গানুবাদ এরপরে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ কোশ্চেনটা কোশ্চেনটা আগে একবার দেখে নাও কোশ্চেনটা বেটার বা লিখে নেবে কিংবা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে তোমরা দিয়ে পাশাপাশি রেখে আনসারগুলোকে দেখতে থাকবে দেখো দুটো প্রশ্ন আছে এখানে এর মধ্যে যে কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে একশো পঞ্চাশ শব্দে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা এই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা আর একটা আছে বর্ধমান জেলায় শিক্ষিকার সহযোগিতায় বন্ধ হলো নাবালিকার বিয়ে এই নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখো মার্কস দেখেছ মার্কস কিন্তু না এটার মার্কস কিন্তু ফাইভ করে আছে ঠিক আছে এরপরে রচনা আসবে দেখে নাও তাহলে কোশ্চেন নাম্বার টেন কোশ্চেন নাম্বার টেনটা দেখো আগে কোশ্চেন নাম্বার টেন টেনের আনসার দেখো পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ কি সংলাপ হতে পারে নিজেরাও বানাতে পারো এটা খুব সহজ একটা জিনিস এটা দেখি যে তোমার এরকমই লিখতে হবে এরকম করার প্রয়োজন নেই নিজেরা নিজের মতো বানিয়ে নাও তাতে আরও বেশি বেটার হবে মুখস্থ করতে অন্তত হবে না সুকান্ত আজকাল রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা কত বেড়ে গেছে দেখেছিস পলাশ রোজ খবরের কাছে চোখ দিলেই দেখা যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর থাকবেই সুকান্ত বলছে আমি একটু হাইলাইট করে নিই দুটো নামের মধ্যে তাহলে দেখো একটু তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সুকান্ত 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 এটা সুকান্ত করে দেবে সুকান্ত এটি একটু একটু চেঞ্জ করে দিই সুকান্ত হুম এবার পলাশগুলোকে আমি গ্রিনে হাইলাইট করছি পলাশ 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 ঠিক আছে এই এবার দেখো আমি এটাকে পড়ছি দেখে নাও আজকাল রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা কত বেড়ে গেছে দেখেছিস পলাশ রোজ খবরের কাগজে চোখ দিলেই দেখা যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর থাকবেই সুকান্ত তোর কথা ঠিক আসলে লোকজন যানবাহন যে পরিমাণে ঠিক সেই হারে সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেনি ফলে ভারসাম্যের একটা অভাব ঘটেছে পলাশ ঠিকই তবে আগের তুলনায় রাস্তা অনেক চড়া হয়েছে রাস্তার সংখ্যাও বেড়েছে সুতরাং একমাত্র এই কারণে দুর্ঘটনা হয় তা কিন্তু নয় এখানে একটা লিখে দেবে এই কারণে দুর্ঘটনা হয় তা কিন্তু নয় তা কিন্তু নয় ঠিক আছে এরপরে দেখো সুকান্ত কি বলছে বুঝেছি তুই মানুষের অসচেতনতার কথা বলছিস পলা শুধু অসচেতনতা নয় সেই সঙ্গে আইন ভাঙার ভাঙার প্রবণতা অজ্ঞতা ট্রাফিক পুলিশের অভাব প্রশাসনিক শৈতুল্য এইসব মিলেমিশে প্রতিটি রাস্তাই হয়ে উঠেছে দুর্ঘটনা প্রবণ সুকান্ত সত্যি ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে গাড়ি চালানো ফুটপাথ কিংবা জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে ব্যবহার করা ইত্যাদি ছোট ছোট ব্যাপারগুলি আমরা যদি মেনে চলি তাহলেই পথ দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে পলাশ আসলে রাস্তায় বেরিয়ে এই ছোট ছোট বিষয়গুলিকে আমরা অবহেলা করি 
সুকান্ত সেই জন্যই তো বিপত্তিরা ঘটে তবে সরকার একটা ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইভ সেফ লাইভ নিরাপত্তার গুরুত্ব কারণ ও বিভিন্ন নির্দেশিকার পলাশ বলছে নিশ্চয়ই ভালো কিন্তু বাস্তবায়ন করার জন্য আরও ব্যবস্থা নিতে হবে নিচু ক্লাসে নানান পাঠ্য বইয়ে পথ নিরাপত্তার গুরুত্ব কারণ ও বিভিন্ন নির্দেশিকার ব্যবহার শিখতে হবে সুকান্ত এই বিষয়ে একটি সার্বজনীন শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলতে হয় যা অল্প বয়সেই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত হয় পলাশ ঠিক বলেছিস আমিও সেই অভ্যাসটার কথাই বলতে চাইছি খুব সুন্দর একটা কথোপকথন বাস্তব এর সাথে মিল লেখা একটা কথোপকথন তারা খুব ভালো করে পড়বে এটাকে রেডি করবে ঠিক আছে এরপরে দেখো একটা প্রতিবেদন প্রতিবেদনটা নাবালিকার বিয়ে রুখে দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে প্রতিবেদন তোমরা একটু দেখো প্রতিবেদনটাকে আমি একটু হাইলাইট করে দিই প্রতিবেদনটা একটু দেখে নাও নিজস্ব সংবাদদাতা বর্ধমান পনেরোই মার্চ শিক্ষিকার সহযোগিতায় বন্ধ হলো চোদ্দ বছরের মেয়ে সবিতা মুর্মুর বিয়ে ঘটনাটি ঘটে যে বর্ধমান জেলার গোলসি থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে গত বারোই মার্চ শুক্রবার অষ্টম শ্রেণী ছাত্রী সবিতার বিয়ে হওয়ার কথা স্থানীয় চাঁদমারি গ্রামের আঠাশ বছরের ছেলের সাথে এরপর মেয়েটি কয়েকদিন বিদ্যালয়ে না আসার বিষয়ে শিক্ষিকাদের জানায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিকা স্থানীয় গোলসি থানার গোচরে আনে বিষয়টি তারপর ওই দিন গোলসি থানার সহযোগিতায় গোলসি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নেবা বিশ্বাস সৌমি পড়েল রূপ ব্যানার্জি সহ অনেকে গিয়ে মেয়েটির বিয়ে ভেঙে দেয় মেয়েটির বাবা রতন মুর্মু এই বিষয়ে জানায় তিন মেয়েকে পড়ানো সম্ভব নয় এখানে একটা দাঁড়িয়ে দিয়ে দেবে পড়ানো সম্ভব নয় তাছাড়া তাদের সমাজের রীতি মেনে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে শিক্ষিকা তাকে বোঝান মেয়ে পড়াতে আর্থিক সমস্যা হবে না শিক্ষা শি সবুজ সাথী কন্যাশী প্রকল্প আছে বিনামূল্যে বই পাচ্ছে তাই আঠেরো বছরের আগে মেয়ে নয় এই বিষয়ে স্থানীয়ভাবে শিক্ষাকাগণ প্রচার অভিযান চালান আজ শিক্ষিকাদের এই ভূমিকা সকলে নজর কেড়েছে এবং প্রশংসনীয় বটে দেখে নিলে তাহলে খুব সুন্দর করে এই প্রতিবেদনটা তোমরা রেডি করে নেবে এরকম নিজেরা বানিয়ে লিখবে পেপার পড়বে পেপার থেকে তোমরা নিজেরা বানিয়ে লিখবে এরপরে দেখো রচনা যেটা আছে রচনার মধ্যে আমরা পয়েন্ট করে দিয়েছি চারটে রচনা এখানে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা টেন মার্কসের করে তার মধ্যে একটা লিখতে হবে দেখো ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ানে যেটা আছে চরিত্রকরণে খেলাধুলার ভূমিকা তারপরে বিজ্ঞান কুসংস্কার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রতিকার বিশ্বাসী কন্যাশ্রী পয়েন্টগুলোকে তোমরা দেখে নিজেরা একটা বানাতে পারবে ভূমিকা দেবে খেলার যেটা ভূমিকা দেবে প্রাচীন খেলার সম্পর্কে বলবে বর্তমান খেলার সম্পর্কে বলবে খেলার উপকারিতা বলবে খেলার ফলে কি কি চরিত্র গঠন হয় সেগুলো সম্পর্কে লিখবে সহিষ্ণুতা নেতৃত্বদান সহানুভূতি সৌজন্যবোধ ভ্রাতৃত্ববোধ দলগত ভাবনা জাতীয়তাবোধ স্বচ্ছ চেতনা প্রতিযোগী মনোভাব স্বদেশপ্রীতি এইসব সম্পর্কে বলবে এবার উপসংহার আর বিজ্ঞান ও কুসংস্কার এটা লিখতে গিয়ে যে যে পয়েন্টগুলো তোমরা অবশ্যই রাখবে ভূমিকা তো রাখবি বিজ্ঞান কি বলবে কুসংস্কার কাকে বলে সেটা বলবে বর্তমান যুগে কুসংস্কার বিজ্ঞান ও কুসংস্কার ভারতবর্ষে কুসংস্কারের রূপ কুসংস্কার ও শিক্ষিত মানুষ তাদের মধ্যে বিহেভিয়ার তাদের কুসংস্কারের প্রভাব কুসংস্কার দূরীকরণের উপায় ছাত্র ছাত্রীর ভূমিকা লাস্টে উপসংহার এই বিষয়গুলো কিন্তু আলোচনা করবে তোমরা এই পয়েন্টগুলো নিয়ে একবার নিজেরা লেখো নিজেরা লিখে দরকার হলে আমাদের যে টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে কিংবা মেল আইডি আছে সেখানে একবার পোস্ট করে দাও দেখো কীরকম লেখা হচ্ছে যদি কিছু কারেকশন করার থাকে আমরা অবশ্যই সেটা কারেকশন করে দেবো তারপর একটা দেখো প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিকার কি কি পয়েন্টগুলো লেখা উচিত ভূমিকা তো লিখবেই প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে লিখবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কি সেটা সম্পর্কে বলবে কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় স্বরূপ সেটা বলবে কয়েকটি প্রাকৃতিক স্বরূপ তোমরা বলতে বুঝতেই পারছো বন্যা ভূমিকম্প তারপরে মোকাবেলার উপায় ও পদক্ষেপ সেটা নিয়ে বলবে ছাত্র ছাত্রীদের ভূমিকা সেটা নিয়ে বলবে আর লাস্টে উপসংহার এই এই পয়েন্টগুলো তোমরা অবশ্যই রাখবে এবার বিশ্বশ্রী কন্যাশ্রী এটা নিয়ে দেখো ভূমিকাটা দেবে ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থানটা কি সেটা সম্পর্কে বলবে কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রেক্ষাপট বলবে কি প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছিল তারপরে পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কন্যাশ্রীর প্রবর্তন কিভাবে হয়েছিল কন্যাশ্রীর সরকারগুলি কি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি প্রকল্পটির প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব কি আন্তর্জাতিক সম্মান কীভাবে পেয়েছে সেই সম্পর্কে সেই সম্পর্কে এটা 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 কিন্তু জানাবে ঠিক আছে তাহলে এই এই পয়েন্টগুলো কিন্তু রচনার মধ্যে অবশ্যই রাখবে তোমরা রচনাগুলো লেখো লিখে দাও যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাদের বলো দেখো আমরা কারেকশন অবশ্যই করে দেবো আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপটা আছে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করে দাও আদারওয়াইজ আমাদের মেল করো কমেন্টে আগে লিখে দাও দিয়ে তারপর মেল করো আমরা অবশ্যই সেগুলো দেখে চেক করে নেব ঠিক আছে খুব ভালো করে তোমরা প্রিপারেশান নাও দেখো টোটাল নাইনটি মার্কসের একটা কোশ্চেন এবং তার সমস্ত অপশান নিয়ে তার আনসারগুলো কিন্তু আমরা করে দিলা
प्रिपारेशन नाओ देखो कोसुविधा है ना और परीक्षा नहीं को टेंशन करो ना तुम्हारा परीक्षा हो परीक्षा व्यवस्था नहीं को टेंशन करो कारण नहीं निजे प्रिपारेशन ठीक ठाक रखो आप बांगलाटा दिए एरपर सबकटा सबजेक्ट ही मैं सेभेन सबजेक्ट ही एरक भाव उत्तर सह आलोचना कर देव ठीक है ये फार्स डे हमें दिल बेंगलि तुम्हारा देखते थको और साथ अनेक बेसि उपकृत हो तुम्हारा थैंक यू